रिक्वेस्ट कर सुन यो बने को क्यों यो बने को जीवन फेज हो यो बने को जीवन हो यो बने को ना एस फेज हो यो बने को क्यों यो बने क्यों जी टू जी टू फेज हो यो बने को क्यों एम फेज हो यार एम फेज लाइक इन चुनो एम फेज बने को तो मेन माइटोसिस सब होने बने को माइटोटिक फेज यहाँ डी मेन सेल डिवाइड होने बने को यहाँ सो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बनने हो, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बनने हो, डीएनए पॉलीमरेज बनने हो, ठीक सा? एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज, ये बने को दूसरे एंजाइम्स हो, बुझी रहा सब, ला, और को क्या होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन को डिप, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, फॉर्मेशन स्टार्ट होने हो, हिस्� अन्य और को बनने को नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मां की नॉर्मल प्रोटीन्स सर बनने हैं ऐसी कुछ आप बोलने पड़े हैं जीवन फेज में किस पर जी का यार एस फेज में क्या होना चाहिए बंदा के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए कुन डीएनए न्यूक्लियर डीएनए कुन डीए हिस्टोन प्रोटीन बनने हो यार बुझ रहा सा हो ये तो कुछ आप बुझने पड़े हो अल्लाह अन्य इसलाय क्या बनने से बंदा करी यो ये तो कुछ आप बुझने पड़े हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पे के सामने सा हिस्टोन प्रोटीन बने मेन यहाँ एसपीएस में ये तो कुछ आप बुझने पड़े हो तेज पर जी यहाँ आया रहता है तेज पर जी क्यों � क्यों उनसा साइटोप्लाज्म डीएनए को रिप्लिकेशन होना चाहिए और क्यों उनसा बंदा करें इसमें सेंट्रियल्स डुप्लिकेट होना चाहिए सेंट्रियल्स डुप्लिकेटेड सेंट्रियल्स डुप्लिकेट वाले लेकिन ये डुप्लिकेट्स की नलेक्शन मैं आम आदमी आम बोल नहीं पाऊँ तो तू क्या पूछने पड़े तो फिर एनर्जी स्ट सेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होना चाहिए सिंथेसाइज होना चाहिए ला ये तीन कुरा आप बोलने पड़े यहाँ पूछने पड़े ये तीन कुरा आप ट्यूबलिन प्रोटीन में लेकर लॉगिंग में लेकर थे सिंथेसाइज होना चाहिए ला ट्यूबलिन प्रोटीन पर क्या होना चाहिए सिंथेसाइज होना चाहिए ये तीन कुरा पूछो ला अन्ना ये तीन कुरा पूछी सक मोस्ट एक्टिव क्यों उनसा मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली मोस्ट मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव तीन टाइम आते हैं मतलब तीन टाइम मात्रा पूरा कर रहा है जो यो तीन टाइम आते हैं मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज पर रेस्टिंग स्टेज कौन बनी जाए मेटाबॉलिकली सब बंदा इनएक्टिव बने हो कौन रेस्टिंग यो पूछो इस Metabolically most active stage बने कोई S phase बार, resting stage बने कोई G2 phase बार। बुझ रहा सुपुरो? Sir, invisible phase की नहीं बने कोई S line? S line है रे, S तो हम सके जैसे DNA को amount double भाग कामले हैरन सोच देना क्या microscope मार नहीं हैरन सोच देना। DNA बने कोई हैरने बने कोई extra crystallography हो, DNA RNA बने कोई microscope ले हैरन मिल देना। Ribosomes लाइज़ हैं हैरन मिल सके कुन microscope ले, electron microscope ले। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले राइबोसोम ले एरा मिल सकता डीएनए रा आने ले बने को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ले एरा मिल सके डीएनए रा आरएन लाइक ले एरा मिल सके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ले एरा मिल सके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ले एरा मिल दे भाग कले जो जीएस फेज में डीएनए डुप्लिकेट भागो डीएनए रेप्लिकेट भ सो तेज़ लाइक क्या बन्चा बंदा करी इनविजिबल फेज़ क्या फेज़ बन्चा 
इनविजिबल फिल्ड बन्छ त्यहाँ त्यतिकै सेल त्यतिकै रेस्टमा बसेको जस्तो लाग्छ के केही पनि भएको छैन भित्र जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ भइरा हुन्छ के भइरा हुन्छ डीएनए रेप्लिकेट भइरा हुन्छ डीएनए रेप्लिकेट चाहिँ भइरा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ यसलाई रेस्टिंग के भन्छ इनविजिबल फिल्ड ल यति कुरा बुझ्यौ हामीले अहिले सम्म पढ्नु भनेको अहिले सम्म बुझ्नु भनेको यति कुराहरु थियो दर अनि एउटा के फेज हुन्छ भन्दा खेरि म तिमीलाई जी नोट फेज को मैले कुरा गरिन हैन ल जस यहाँ यहाँ यति बुझ्यो कि नाइ यस सर बुझ्यो सर ल लेख्नु छ भने लेख बस स्क्रिनशट लिनु छ भने लेऊ पछि स्क्रिनशट लिन मिल्दैन रहेछ मिल्दैन स्क्रिनशट लिन मिलेको छैन सर मिला छैन सर एलाई हाल स्क्रिनशट त्यो प्राइभेसी लाई पीडीएफ हाल दिनु न सर पीडीएफ मा हाल दिनु न स्क्रीनसट ल मैं लेख्ता खेल फिर बैक कर मेटि क्या फिर सेव होते हैं सो सेव होते हैं मैं स्क्रीनसट लिखे तिमी हाल दी मैं के सेल सेल बायोलॉजी को फिगर जो पाए उ नोट में हाल दी पीडियो बना ठीक सुरू देखि जो लेखा छू मैं फिर बीच बीच में तिमी लेखने कर बिकज बीच बीच में के के कुरा मैं लेखे फिर मेट दी तो फिर आदि तेल अलग तिमी गाड़ा होना सकता मैं जो जी लेखाइर से प्रपर नोट हो एकदम प्रपर नोट हो ये भाई बड़ी चाहिए चाहिए तिमी जो तो आप एक्सेस बुझी रहो मैं तिमी बुझ्पर् मैं जी लेखाइर छू ये जी टू फेज में तिमी तो प्लस टू में कहीं पढ़ा होते हैं जी टू गैप टू गैप ग्रोथ टू फेज होने बुझी हाल बाकी कहीं पढ़ा होते हैं सो यो ये आप मोर दैन एक्सेस बुझी रह मोर दैन इनफ फिर ल सो प्रिपरेशन अफ सेल डिविजन अकर्स इन विच फेज सो जी वन फेज जी टू एस फेज एम फेज सेल डिविजन को प्रिपरेशन कुछ फेज में हो जी वन जी टू एस कुछ फेज में होस सो जी टू में भादा खी सेल डिविजन होने भाग अगड़ी को प्रिपरेशन यहाँ आएनए रिप्लिकेशन होने भाग अगड़ी को प्रिपरेशन यहाँ आती कुछ बुझ्न पे ल जी वन में एटा हो एटा जी नट फेज भाई कुसेंट स्टेज भिट स्टेज भूझ तो मेखाई दी सुन के यहाँ ए भादा खी अना हाई पक्का पक्का ये अलग छोड़ दूँ यहाँ एट जी नट फेज बने भून फेज बने भी नट फेज बने भो जी नट फेज बने कस्त हो भादा खी तिमी होना तो मैं जी वन फेज में के होता भादा जैसे कुछ भी सेल डिवाइड भार डिवाइड होते हैं तो जीवन फेज में रह नव सेज को मैं जीवन फेज में बना थे है जी नट स्टेज भाई क्या जी नट फेज उस बनजी भाई भादा खी जी नट फेज कुट स्टेज भाँ के भादा खी जो सेल साइकिल होता खेल सेल साइकिल होता खेल के भादा खेल जो फेज चाहिए के होता भादा खी यहाँ एट अज फेज आँच क्या कस्त अर्क फेज आँच भादा खी ये जी वन फेज हो ये एम फेज हो ये के एस फेज हो जी टू फेज हो ये एस फेज हो जब एट अर्क फेज होता क्या तेल भाई जी नट फेज एट अर्क फेज भी होता है तेल मानव इसे राखे जी नट फेज राख दिए जी नट फेज में के होता भादा खी सेल जो एरेस्ट भाग भादा जो एरेस्ट भाग सेल होता एट रेस्ट के रेस्ट इस स्टेज अफ मान एरेस्ट एरेस्ट अफ सेल सरी एरेस्ट भाई बुझ एरेस्ट बने रेस्ट क्या पूरे कंप्लिटली रेस्ट सो जी नट फेज में के होता भादा खेल जैसे तिमें कुसेंट सेंटर भुना चुना हम स्किन में हम कुसेंट सेंटर भाई हो रूट में कुसन सेंटर यह सा जो कुसन सेंटर क्यूयू आईई एसिएन टी कुसन सेंटर भाई रूट में रूट में आ 
त्यहाँ भएको सेल्सहरु यो स्टेजमा हुन्छ जिनो टेस्टेजमा हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि कुरा छ अलिकति बुझ उता कुसेन सेन्टर भनेर पढ्छौ नि जब प्लान्ट एनाटोमीमा प्लान्ट एनाटोमीमा तिमीले लिफको एनाटोमी अनि लिफको रुटको एनाटोमीहरु पढ्याछौ कि छैन त्यो फिगर बनाछ नि लेंथी फिगर यस सर हो त्यसमा एउटा कुसेन सेन्टर भनेर आउँछ तल रुटको तल आउँछ त्यो भनेको त्यहाँको सेलहरु जुन हुन्छ नि त्यो भनेको जिनो टेस्टेजमा हुन्छ के कुसेन सेन्टर भनेर यस्तो यस्तो सेल आउँछ यस्तो यस्तो सेल हुन्छ बुझ्यौ त्यो सेल भन्नु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जिनोट स्टेजमा हुन्छ जिनोट स्टेजमा हुनुको अर्थ भनेको तिनीहरु डिवाइड हुँदैन त्यहाँ केही पनि हुँदैन यति कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो सो कुसेन सेन्टरको जुन रुटमा हुन्छ नि कुसेन सेन्टरको सेल्सहरु के हुन्छ जिनोट स्टेजमा हुन्छ र अरु पनि सेल्स मैले हुन त जी1 स्टेज भनेको थिए तर जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नब सेल्सहर पनि हुन्छ नि नब सेल्सहरु मैले न भन्नेस भनिराथे नब सेल्सहर जुन छ नि नब सेल्स नब सेल भयो आरबीसी भयो यो पनि आरबीसी पनि आरबीसी भयो कि आरबीसी मा न्यूक्लियस हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन स्केलेटर मसल सेल्स भयो स्केलेटर मसल सेल्स भने बुझौ यो कुन स्टेजमा हुन्छ यति कुरा थाहा पाइराख्नु पर्छ जिनोट स्टेजमा हुन्छ भने कुरा बुझ्नु पर्यो जिनोट स्टेज र जिनोट फेज मा हुन्छ र एउटा एउटा फेज भनेको यो चारवटै मध्ये यो चारवटा मध्ये एउटा एक्स्ट्रा फेज भन्ने हुन्छ जिनोट फेज त्यसलाई जिनोट भन्छ यसलाई केम फेज भन्छ जिनोट फेज भन्छ अरेस्ट फेज भन्छ यसलाई त्यो फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेलहरु डिवाइड नहुने सेलहरु त्यो स्टेजमा बसिरहन्छ सो सेल साइकलमा यदि कुनै सेल्सहरु डिवाइड हुँदैन भने जस्तो नब सेल्सहरु भयो यो के हो नब सेल्सहरु भयो नब सेल्सहरु आरबीसी स्केलेटर मसलको सेल्सहरु के हुन्छ जिनोट स्टेजमा हुन्छ र अर्को भने कुसेन सेन्टरको जुन चाहिँ रुटमा हुन्छ नि त्यसको सेल्सहरु पनि के हुन्छ जिनोट स्टेजमा हुन्छ यो भनेको अलि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो तिमीहरुको लागि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन सो जीवन र यस फेजको बीचमा हुन्छ यो जीवन र यस फेजको बीचमा हुन्छ यो यस यस जीवन फेजमा डिसाइड गर्ने हो जीवन फेज पछि जिनोट फेज आउने हो जीवन फेजमा यदि कुनै सेल डिभिजन हुँदैन भने त्यो सेल कुन स्टेजमा जान्छ जिनोट स्टेजमा जान्छ बुझ्यौ हेर जीवन स्टेज भनेकै सबभन्दा डिसिजन लिने स्टेज हो जीवनमा यदि हेर जीवन स्टेज छ यो जीवन स्टेजमा के बन्छ भन्दाखेरि डिसाइड गर्छ सेलले यो सेल डिभिजनमा जान्छ कि जाँदैन यदि नो सेल डिभिजनमा गयो भने नो सेल डिभिजन भयो भने सेल डिभिजनमा जाँदैन भन्ने कुरा भयो भने त्यो जिनोट स्टेजमा गएर बस्छ यदि सेल डिभिजन जाने हो भने त्यसपछि एस हुन्छ एस पछि जी2 हुन्छ जी2 पछि एम फेज हुन्छ बुझ्यौ यस सर यो जुन चारवटा छ नि बा यस्तो हुँदाखेरि यो माने जीवन स्टेज छ जीवन स्टेज पछि ल यो सेल डिवाइड हुन्छ भन्दाखेरि फर्दर जानु पर्यो भने बल्ल जाने हो तर डिवाइड हुँदैन भने यो अर्को स्टेजमा बस्छ त्यसलाई भन्छ जिनोट स्टेज सेल डिभिजन भयो भने त्यसपछि सेल डिभिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ यो यसरी कन्टिन्यु भएर बस्छ सेल डिभिजन भएन भने चाहिँ जिनोट स्टेजमा गएर बस्छ तर मैले अघि भन्दाखेरि पनि रेस्टिङ जुन सेल डिवाइड हुँदैन नि त्यो जीवन स्टेजमै बसिरहन्छ भन्दा पनि मिल्छ तर त्यो जिनोट स्टेजमा बसिन रहन्छ भन्दा पनि मिल्छ बुझ्यो ल यसको नि मेरो सर अघि को देखाइदिनु न हजुर पक्का पक्का देखाउँछु यो हजुर सर ल हेलो सर हजुर भन त भन न भन सर भन ल अब हाम्रो मेन टपिक आयो एउटा भन्छ माइटोटिक फेज अथवा डिवाइडिङ फेज भन्छ ठीक छ ल यो बुझ सके हो भने अब मेन म यहाँ एलाई मेट छु मेटम माइट्रोटिक फेज भाइट्रोटिक फेज डिवाइडिंग फेज हो यो के माइट्रोटिक फेज डिवाइडिंग फेज हो बुझ्न पर्यो इसमें के होता डिवाइड होने को सेल साइकल को सर्टेस्ट फेज अफ सेल साइकल हो फेज अफ सेल साइकल सेल साइकल सेल डिविजन है सेल साइकल चारवटा साइकल खाते नहीं चार साइकल सब सर्टेज कौन थी ये एम फेज है सब सर्टेज फेज एम फेज हो ये एम फेज को बारे में पढ़ रहा है बुझे यही मेन सेल डिविजन अब यहाँ यो तो प्रिपरेशन मात्र हो तीन टाइम स्टेज में अब मेन सेल डिविजन को यहाँ एम फेज में आज तीन कहीं था 
इसमें के होता भादा इट इन्क्लूड्स इसमें दुटा कुछ होता इसमें दुटा कुछ होता के होता कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्शन और फरोइंग सेल प्लेट फर्मेशन कौन प्लान पाँच कि एनिमल में प्लान ये कुछ यहाँ गैप राख् पड़ने अलग यहीं मैं लिखा तेज पे कसा लिखा सुन कस्तो हो भादा सेल डिविजन जो मैट्रोटिक फेज हो मैट्रोटिक्स में के होता भादा खी मैट्रोटिक फेज में एटा बने न्यूक्लियस को डिविजा डिविजन अर्क बने साइटोप्लाज्मिक डिविजन सो साइटोप्लाज्म को डिविजन होता खेल जैसे प्लांट सेल प्लांट सेल प्लांट सेल में के होता भादा खी यहाँ भित्र सेल प्लेट फर्मेशन हो सेल प्लेट बीच में फर्मेशन हो रहा है साइटोपैनिस होनी दुटा सेल बन सो दुटा सेल बन इस सेल प्लेट फर्मेशन सेल प्लेट फर्मेशन सेल प्लेट फर्मेशन हो मैं सेल बुक बायोलॉजी पढ़ा भी बना थे अर्क आँच एनिमल सेल ये एनिमल सेल छ के होता भादा खेल बीच में फरो बन बीच में जो फरो बन बुझे ये फरो अलग ठूल होते जान फरो सेल के होता डिवाइड हो डिड भाई दुटा सेल बन इस भादा खेल फरोइंग बुझे फरोइंग यो हमें पढ़ पढ़् उ पढ़् यह साइटोकानिस को मेथड भो साइटोकानिस को हो मेथड अफ साइटोकानिस बुझे लहाँ यहाँ सेल प्लेट इस सेल प्लेट बना हो के सेल प्लेट बने को सेल प्लेट हो सेल को प्लेट होने फरोइंग अथवा कंस्ट्रिक्शन बना हो कंस्ट्रिक्शन अथवा फरोइंग बना हो सो यह एनिमल में आने को प्लांट में आने के प्लांट में आने हो प्लांट में यह एनिमल में आने हो इस साइटोकानिस होने को ल सुन ये बुझ सके माइट्रोटिक फेज में दुटा फेज होनेसिस साइटोकानिस कारोकानिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता साइटोकानिस में साइटोप्लाजम डिवाइड होता साइटोप्लाजम डिवाइड होने वाले दुटा मेथड होता है सेल प्लेट फर्मेशन जो प्लांट में आँटा हो कंस्ट्रिक्शन और फरोइंग मेथड जो एनिमल में आ अब अगड़ी बढ़ सेल डिविजन को कैटा टाइप्स होना मैं कसले भाई दुटा यस दुटा यस गुड गाली तो करपेलिंग लेखना आए गाली कर मिओसिस भाई मैसिस भाई माइटोसि मैसि रोसि मैसि इज द सेंस कि ई साइलेंट हो एमआईओएसआईएस मैसि लुना तीन टाइम मेथड होता है सेल डिविजन को तीन टाइम मेथड होना एटा वाल अमाइटोसि अर्क माइटोसि अर्क मैसि रोसि अमाइटोसि मैसि कस्तो तो मजा बुझी हाल बुझे उ बुझाऊ म पैला कस्त कतिटा मेथड होता भादा तीन टाइम मेथड होता भाई क्या बुझ्पो टाइप्स अफ सेल डिविजन कैसे आ रे बर्डिंग 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 फ्यूजन पढ़ाई सो माइटोसि में भादा खेल एवं सेल छा सेल डिवाइड भर सेल टू क्रिया दुटा सेल बन दुटा सेल बन दुटा डटर सेल्स बन 
मैसिस में के होता भादा खेल एवं सेल छो सेल कति राउंड पड़ चार 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 बुझ रहा जस्तों जस्ता को डुप्लिकेट होने हो एनओस एन आई निस्क टू एन हो टू एन आई जो निस्क इसमें जस्ते टू एन छो के टू एन नहीं तर इस टू एन छो बस एन 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 बन बुझ सो इसलिए भादा खेल तो मछाड़ी भनी हाल अब अगड़ी बढ़् अब एक यो तो जस्ट ओवरव्यू मात्र दिखे अब अमाइटोसि बना के अमाइटोसि बना के बुझे अमाइटोसि भाई जो छो रोबोट रेमाक ने क्या डिस्कवर कर छोड़ रोबोट मार्क ने क्या डिस्कवर कर इसलिए भाई डाइरेक्ट अथवा प्रिमेटिव सेल डिविजन के बन डाइरेक्ट अथवा प्रिमेटिव सेल डिविजन सब भाग सुरू में यही सेल डिविजन होने कुछ पड़े ठीक है इसलिए के डाइरेक्ट अथवा प्रिमेटिव सेल डिविजन बन ये बुझ् बुझी रह इसलिए माइट्रोस डाइरेक्ट और प्रिमेटिव सेल डिविजन भाई बन इसमें अनइक्वल सेल डिविजन हो अनइक्वल सेल डिविजन होक्वल होते हैं सेल डिविजन कुछ पार्ट्स में बड़ी होना सकता कुछ पार्ट्स में थोड़ी होना सकता जो भी होना सकता ठीक है सो इसलिए के बनता अनइक्वल सेल डिविजन हो टू प्लस हजार टू प्लस इज अनइक्वल सेल डिविजन लिख्स बुझे मैं टू प्लस इट इज सरी इट इज इट इज आई इट इज इट इज अनइक्वल सेल डिविजन ए टू प्लस ल टू प्लस है आई इट हो हाई इट आई टी इट इट भाई मूवी हे मूवी हे ठीक है मेन मेथड अफ डिविजन ये कुन में आंदा खेल प्रोकाइटिक सेल में आन मेथड अफ मेन मेथड अफ डिविजन डिविजन इन प्रोकाइटिक बैक्टेरिया में यही हो बुझ प्रोकैरेटिक में कुछ डिविजन होता है एमाइटोसि प्रोकैरेटिक सेल्स प्रोकैरेट सेल्स तर यू कैरेटिक सेल्स में जैसे यू कैरेटिक सेल्स बट यू कैरेटिक सेल्स में हेने वाले बर्डिंग धेरे में आज यू कैरेटिक सेल्स में यीस्टर में आस्ट में आस्ट में के होता बर्डिंग होने भर त बैक्टेरिया में फिजन हो तर ईस्ट में के होता बर्डिंग होस्ट बने कुछ सैक्रोमाइसिज हो कि भाई ना तो पढ़ी हाल उत तर ईस्ट में के होता भादा खेल बर्डिंग होने कुछ बुझी रखने बर्डिंग के एमआईटी सीस नहीं हो ठीक है इसमें के होता भादा खेल स्पिंडल फाइबर फर्म होते हैं विथआउट फर्मेशन अफ इसमें के होता भादा खेल विथआउट फर्मेशन अफ स्पिंडल फाइबर बुझ बुझी रह इसमें के होते भादा खेल स्पिंडल फाइबर फर्मेशन होते हैं रूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं टुक्रीद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट पर्सिस्ट थ्रू आउट डिविजन थ्रू आउट डिविजन यो ये बुझे छेन हो मंदी सुन ओहो मिटे क्या सुन एक्जापल में हेने वाने एक्जापल में मैं के बना थे बर्डिंग रिजन लाइट भन जो एमआईटोसि नहीं एमआईटोसि में के होता भादा खेल तीन क्या भू मैं जो माइटोसि माइटोसि को जो फेज हो माइटोसि में फेज हो जो प्रोफेज में आ प्रोफेज में के होना थाल्स भादा खेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिस्तार हरा थाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिस्तार हरा थाल क्रोमैटिन्स मात्र देखना थाल्स 
लास्टमा न्यूक्लियर मेजरमेन्ट हराउँछ र या क्रोमेटिन सरु मात्र यस्तो त्यस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ हुँदैन एमाटिसिस मा त्यस्तो प्रोसेस हुँदैन यो एमाटिस मा के हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ जति सम्म सेल डिभिजन हुन्छ त्यति सम्म के हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही रहन्छ पर्सिस्ट थ्रु आउट द डिभिजन भन्नु गर्दा हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुनै पनि स्टेज मा हराउँदैन भन्ने भन्ने हो ठीक छ बुझे यो कुरा यस ल सुन यसमा के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट अर प्रिमिटिभ सेल डिभिजन भयो यो भनेको अनइक्वल सेल डिभिजन भयो यो भनेको मेन मेथड अफ डिभिजन इन प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल मा मेन चाहिँ हेमाटोसिस हुन्छ जस्तै युकैरियोटिक सेल मा के भयो यीस्ट हरमा के भयो बडिङ हुन सक्छ ठीक छ ल अर्को भनेको फर्मेशन अफ स्पिंडल फाइबर हुँदैन स्पिंडल फाइबर भन्नुको अर्थ हो सेल डिवाइड हुन्छ नि सेल डिवाइड हुँदा खेरि यस्तो फाइबरसहरु बनेको देखे होला नि यस्तो फाइबरसहरु हैन सर हो यस्तो फाइबरसहरु बन्दैन यस्तो फाइबरसहरु बन्दैन सो स्पिंडल फाइबर्स पनि बन्दैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुनै पनि स्टेजमा हराउँदैन सो यो कसको क्यारेक्टर भयो एमाटोसिस को बुझिरा छौ ला सर सर स्पिंडल फाइबर पनि फर्म हुँदैन र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुनै पनि स्टेजमा हराउँदैन र यसको एक्जामपल भनेको बडिङ र फ्युजन भयो ल यति बुझिसकेपछि एमाटोसिस सक्यो ठीक छ ल यसको स्क्रिनसट म लिइहाल्छु त्यसपछि तिमीहरुलाई हालिदिन्छु त ल सुन अब हामीले के पढ्छौ भन्दाखेरि माइटोसिस पढ्छ माइटोसिस पढ्नु भन्दा पनि माइटोसिस को अलिकति जनरल कुरा भन्छौ त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौ माइटोसिस नै स्टार्ट गर्छौ ल टर्म कसले दिएको भन्दा यो अलिकति पढ्दौ टर्म बाइ टर्मड बाइ फ्लेमिङ भने साइन्टिस्टको नाम सुन्यौ यस सर यस अनि डिस्कभर पनि उसले गरे हो डिस्कभर बाइ फ्लेमिङ फ्लेमिङ कसमा एनिमल्स मा एनिमल्स मा उसले गरे हो हैन तर प्लान्ट मा कसले गरे स्ट्रेस बर्गरको नाम सुनेउ कसले बर्गर कसको कुन बर्गर स्ट्रेस बर्गर स्ट्रेस बर्गर ल स्ट्रेस बर्गर ले र टर्म चाहिँ कले फ्लेमिङ ले नै टर्म दिएको हो यो माइटोसिस भने टर्म चाहिँ कले दिएको फ्लेमिङ ले दिएको हो र डिस्कभर कले गरे भन्दा खेरि फ्लेमिङ ले नै गरेको एनिमल मा र स्ट्रेस बर्गर ले के गरे हो प्लान्ट मा गरे हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यति कुरा बुझेपछि अब हामीले के गर्छौ भन्दा खेरि अगाडि बढ्छौ यसलाई के भनि भन्छ त अल्सो नोन एज अल्सो नोन एज के भन्दा भयो सोमेटिक सोमेटिक भन इनडाइरेक्ट भन इनडाइरेक्ट भन होमोटाइप भन होमोटाइप भन ठीक छ अब इक्वेसनल भन इक्वेसनल र रिडक्सनल सुन्या छौ यसलाई सोमेटिक सेल डिभिजन भन्छ किन किनभने यो जर्म सेल्स र सोमेटिक सेल्स हुन्छ बडी सेल्सहरुमा जनरली के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ भन्ने कुरा यसलाई सोमेटिक सेल्स भनिन्छ इनडाइरेक्ट किन भन्यो बिकज इनडाइरेक्ट मेथड नै हो नि यो डाइरेक्ट मेथड हैन डाइरेक्ट एउटा सेलबाट दुईटा बन्ने हैन कि धेरै प्रोसिजरहरु हुन्छ धेरै कुराहरु बनेर त्यसपछि बन्ने हो दुईटा सेलमा डिवाइड हुने हो यसलाई इनडाइरेक्ट भनिन्छ होमोटाइप भनेको सुरुमा एन सेल छ भने त्यो सेल पनि के हुन्छ एन सेल नै बनेर बस्छ सो इक्वेसनल सेल पनि डिभिजन पनि त्यही भएर बनेको इक्वेसनल भनेको क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोमको नम्बर के हुन्छ सेम हुन्छ बुझिराछौ क्रोमोजोमको नम्बर के हुन्छ सेम हुन्छ बुझ्यो जस्तै क्रोमोजोम 2n छ भने डटर सेलमा पनि 2n 2n नै क्रोमोजोम हुन्छ सो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इक्वेसनल सेल डिभिजन भन्छ अथवा होमोटाइप भन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यति कुरा बुझ्यौ लेख्यौ यति यस सर अनि अब ल आजको लागि यति गरम त्यसपछि के के कुरा छ माइटोसिस को र मायोसिस को त्यो कुरा म पछि पछाडी गर्छु ल ओके अहिले के कुरा सोध्नु छ भने सोधा फटाफट छ भने यसमा यस यही रिलेटेड अ माइटोसिस भने पढ्यो सेल डिभिजन कति टाइप को हुन्छ पढ्यो माइटोटिक फेज भनेर पढ्यो त्यसपछि यहाँ जी2 फेज भनेर पढ्यो त्यसपछि अ के फेज भयो एस फेज भनेर पढ्यो ल यतिमा के कन्फ्युजन छ भने
my list operator. As thank you, class. Thank you, sir.